muss ich heute äh, leider entschuldigen lassen. Durch das Programm heute Abend führt unsere Tina und die wird jetzt noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also hallo auch von mir. Ähm, für das Programm heute Abend hat sich ähm, wie immer jede Mannschaft ähm, ihren Beitrag dazu überlegt. Ähm, wir fangen gleich an mit unseren Kleinsten von der Koop und ähm, dann folgen die Mannschaften aufsteigend bis zu unserer ersten. Ähm, während dem Programm werden wieder ein paar Mädels rumgehen und Lose für die Tombola verkaufen. Die Preise ähm, werden im Anschluss an das Programm dann ausgegeben. Und, ganz wichtig, am Ende eröffnet dann auch die Bar. Dann kommen wir gleich zum ersten Programmpunkt, und zwar ähm, die Koop-Mädels. Und die zeigen uns heute eine Trainingseinheit. Das war zweimal, also jeden Mal mit rechts links, vor, zurück und jetzt seitlich mit rechter Fuß und mit linken Fuß. Ist ein bisschen eng auf der Bühne, sonst klappt es besser. Aber natürlich, es ist sehr schwer, auf 3 cm natürlich auch. Das machen wir mit linken Fuß, mit links. Ja, da ist es natürlich dann wieder schwieriger für viele. Immer beide Füße sind ganz wichtig im Training, dass man immer mit beiden Füßen das Gleiche macht. Ja? So. Prima, gut, prima. So. Jetzt kommt die nächste Steigerung der Übung. Und dann geht der Ball nach hinten. Und die nächste. Ja, die hat auch erst vor sechs Wochen angefangen, macht es aber schon hervorragend, ganz toll. Es ist ganz schön schwer, auch für die Kinder, die noch mit der Koordination Schwierigkeit haben. Da reicht man natürlich auch den Kopf mal gerade zu halten, das können die Älteren schon besser dann. Ich 
Tannenzweige in der Vase dazu verzaubert Kerzen. Den Teig geknetet mit den Händen, die Kinder stechen Plätzchen. Bunter Schmuck hängt an den Wänden, ein Wohlgeruch im ganzen Haus. Der Ofen macht jetzt Überstunden, backt man Zimtsterne und Marzipan. Die feinen Lebkuchen, die Runden und Spritzgebäck, allem voran. Am Abend sitzt man hin und wieder in getrauter Runde vorgestimmt. Singt mit den Kindern Weihnachtslieder, wenn im Kamin das Wort Wir wünschen allen Eltern, Lehrern, Trainern und Freunden des Mädchenfußballs frohe Weihnachten. eine Kleinigkeit. Weil er sich die Freizeit nimmt und mit uns trainiert. Also, ich habe euch bei mal vielen Dank. Ja, sechs Mal haben wir trainiert. Wenn man überlegt, dann geht man gleich aufs Turnier. Ein paar Eltern sind dabei, die haben es gestützt und trotzdem haben die Menschen in der Vorrunde 27 zu 0 Tore und sich qualifiziert für die Zwischenrunde. Ja, zu der Mannschaft muss ich sagen, dieses Jahr, letztes Jahr haben wir ja Top-Mannschaft gehabt, das kriegst du alle 20 bis 30 Jahre mal, wenn du kriegst. Also, hier dabei sind Selina Stoll, die verlässt uns nicht schon leider, Jana Minko, dann haben wir Lili Däuber, Moni Weidel, Ida Bölux, sie konnte heute nicht, Laura Kütter, äh, Lara Kütterer, Lynn Schwader, Nina Sommer, Leonie Wiederholt Mariella Schäfer und natürlich hier noch bei uns dazu die Romy Hochgesang. Romy, komm mal mit hoch. Ich muss ja auch ganz kurz vorstellen, weil ich habe sehr viele Termine. Ich möchte gleich noch mal, äh, auch noch Werbung machen für die, die äh, ja, Fußballkooperation, Fußball AG in der Schule. Wir haben jetzt in drei Schulen immer Kooperationen, die Breitreich Grundschule, Kreuzecker Grundschule und dann sind wir noch in Thomas Schweiger, Werksrealschule, geht nicht nur zusammen mit der Realschule. In der Thomas Schweiger Schule haben wir drei Mannschaften und die 20 Mädchen gehen in der Kreuzecker in, äh, ins Training, das macht die Franzi für uns, dann schaffen wir das gar nicht ganz. Franzi kommen auch schön mit hoch, dann haben wir richtig gehen. Also, ich würde hervorragend der Arbeit geleistet hier. Und äh, ja, dann äh, muss ich noch was sagen, das will ich bloß am Rande jetzt sagen, weil das ist jetzt die neue Schulklasse. Wir haben so eine Traummannschaft gehabt im Sommer. Ja, da, da, ich, da hast du schon richtig Herzblut vor, wenn du jetzt eine neue Mannschaft übernehmen musst. Also, wenn du tolle Mädels gehabt und die waren so souverän und die, die Mannschaft war so toll, da Frank wird noch etwas dazu sagen. Die sind Landesmeister waren, deswegen auch die Schild, sind von 1600 Schulen, waren sie die beste Matchgemeinschaft von Baden-Württemberg, den größten deutschen Fußballturnier gegen Planete Olympia. Eine super Leistung, es ist nicht die Mannschaft, die anderen, die habt ihr gesehen, auch im Internet und so weiter, auch in der Zeitung. Und die Mädels streben das natürlich auch an. Ganz tolle Sache und Franzi. Und dann ist die Omi, kommen wir jetzt hin. Wenn ich mal nicht kann, ist sie immer da. Und das ist ganz wichtig. Ich lasse kein einziges Training ausfallen. Wo wenn nur drei kommen. Die Kinder wollen ja gewiss sein. Nee, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Der Kurt macht das super. Was der Kurt ist halt ganz einfach ein Mann. Und man braucht kein Dame oder Mädchenfußball, ganz immer einfach Frauen, die sich engagieren und da mitgehen. Und die zwei waren wirklich bei jedem Turnier dabei und ich finde es super klasse und es ist echt ein Applaus wert. <lacht> ähm, so, und jetzt? Aber zu zweit kann man nicht spielen. Deshalb 
sind auch alle da und das sind Ilara und Ilaya Achikos. So. Und wir kriegen jetzt vom Verein hier auf jeder Medaille, weil ich denke, das ist wirklich was. Ich denke, das werden wir die nächsten zehn Jahre nie erleben, weil das war wirklich klasse. So. Das war's jetzt von mir. Und sie lebt 
noch lange und glücklich und zufrieden. Der Sven ist geschäftlich viel unterwegs und ich mache C-Mädler und für Jugendleiter, deshalb bin ich hier immer am Organisieren und die Mädels haben das aber alles alleine gemacht mit der Nelly zusammen, das ist echt super klasse. Thank you. 
Wir möchten uns noch mal bei den Eltern bedanken und besonders bei Obi und Andi. Wir bitten kurz Obi und Andi auf die Bühne. mit dem sie immer redet. Den nächsten Tag haben so zwei lauernde Vögel ins Fenster geflattert und wollten den Mädel unter die Arme greifen. Das ging ein paar Tage so weiter. Bis die Stiefmutter das Happy Feeling zerstörte. Dann hatte das Mädel aber Glück und so ein Hokus Pokus zu sie sagt, dass sie drei Wünsche frei hat. So ein Sprung, Glitzerkleid. Zweitens, eine Kutsche aus Kompoststreifenkürbis. Drittens, eine gläserne Treter mit einem Mordsabsatz. Dann ging's los. Die Stiefmutter ist ja schon mit ihrem Rachzähnen zum Discoabend vom Prinzen. Jetzt wollte das Mädel auch selber hin. Im Schloss angekommen, kürzten sie erstmal alle bescheuert an. Dann kam diese Edelmacke vom Prinz auf das Mädel zu und wollte ihr zu einem Senioren mal zurückschaukeln. Da war es plötzlich zwölf und das Mädel machte sich, ohne etwas zu sagen, vom Acker. Auf Treter ist es fast, ist sie fast auf die Schnauze geflogen und hatte dabei ihren Treter verloren. Der Edelmacke Prinz konnte das Mädchen nicht mehr erreichen und hat ihren Treter mit ins Schloss genommen. Den nächsten Tag ackerte er alle Mädels im Dorf ab, denen der Schuh passen könnte. Dann kam er auch zur Hütte von der Stiefmutter. Sie rief ihre super ego töchter zu sich und die erste segelt sich an den See ab, um in den Treter reinzupassen. Er stiefelte mit ihr in Richtung Schloss. Da war dann aber auch so ein Taubenviech und zettelte irgendwas von Blut und so. Wieder zurück zur Stiefmutter Sütte, die zweite Töchter, Tö Tochter, sammelt sich auch an den See ab. Der edle Marco stiefelte mit ihr mit dem Schloss. Und wieder diese nervige Taube. Okay, wieder zurück. Als sie wieder an der Hütte angekommen sind, standen das Putzmädel in der Tür. Ihr verpasst der Glasbitte. Endlich hat es er hat seinen Moment gefunden und dann stellte er sie mit dem Schloss. Ihre Ehe die gut, bis der Edelmacke eine andere mit ins Haus steckte. Dann gab es doch von der Frau und den Ausstritt dazu. Zu ihrem Glück war sie versichert und hatte so den ganzen Kram von dem Edelmacke bei der Stadt bekommen. <lacht> Äh, eigentlich nicht normal. Wir, waren, wir sind jetzt schon ein paar Mal zusammen weg gewesen. Wir waren letztes Jahr im Sonnig nach dem Turnier in Karlsruhe mit 75 Leuten essen. 
nur zwei Mannschaften. Und das ist eigentlich echt fast unglaublich für so einen kleinen Verein. Von dem her, von mir nicht nur an die Mädels danke, sondern auch wirklich an die Eltern, weil wir haben im Sommer ein Turnier gehabt, ein C- und b turnier Wenn ihr da nicht mitzogen hättet und die Eltern, die wir da geholfen hätten, dann wären wir ganz schön Badegang, genau. So ist es. Und deshalb ein ganz herzlicher Dank an alle Eltern, die hier immer uns unterstützen und das machen. Und was haben wir mal die Mädchen Applaus geben.
So, also wir müssen uns auch bei unserer Trainerin Simone bedanken. Tatsächlich wurde unser Programmpunkt schon vorweggenommen. Äh, ja. äh, spontan, wie unsere Mädels natürlich sind, haben sie umdisponiert. Ihre Rechnung aber leider ohne die Zielung gemacht. Da äh, tatsächlich nochmal ein Aschenkundeprogramm kam. Gut, auf jeden Fall kommt jetzt, wenn ihr es nochmal sehen wollt, Aschenkundel Teil 3. Hallo erstmal, ich bin die Lester Schwester. Ich bin der Geist im Block. Wir sind die geile Schwester! Ich bin schon Teil der Alkohol. Ich bin die Geilfee! Es war einmal ein Brunnen und er war das geilste unserer Träume. Ich bin der im Block. Es gab auch die Ghetto-Schwestern. Wir sind die Ghetto-Schwestern! Und die Schwester der Ghetto-Schwestern. Ich hatte das schon alles. Und wir sind so froh! Wir sind so Ich hab ihn. Ja. 